Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans la région du Difa qui est sous état d'urgence depuis le déclenchement de la crise en 2015. Les attaques de Boko Haram ont de nos jours secoué toute la région, toute la région dans presque tous les domaines. Dans l'extrait qui va suivre le journaliste Laon Boukar, en ce jour, Aniamé nous parle des conditions de travail des journalistes dans cette région. Je crois qu'il y a des difficultés vraiment de source de formation. Par exemple, s'il y a une attaque, si aujourd'hui tu cherches une source officielle pour te confirmer ça, ça même ça cause problème souvent. On voit que comme si nous on, est contre, on, est, on, est, on va à l'encontre de certaines choses. Mais si non, non, nous-mêmes, nous-mêmes, on veut que la pérenne dans la région. Parce que moi, personnellement, je suis natif de Difa. Si aujourd'hui Difa prend feu, moi-même je prends feu. Et si aujourd'hui Difa vit en paix, je vis en paix aussi. Et si Difa ne vit pas en paix, je ne vis pas en paix. Donc, ce qui veut dire que nous-mêmes, les journalistes à Difa, d'ailleurs, bon, on, on échange entre nous-mêmes, collègues journalistes de la région de Difa, personne ne souhaite mettre de fin. Mais on veut, que, on veut contribuer à notre façon pour, que, pour dire qu'il faut remédier à telle chose. C'est ça ce qu'on fait. Nous, on appelle, on lance des appels. On fait des reportages pour dire, par exemple, là, je vais te dire, on donner encore un anecdote par rapport à un reportage que je fais, et par rapport au conflit intercommunautaire qui s'est passé dans la commune de Chetimari, il y a quelques mois entre, entre agriculteurs et éleveurs, comme si vous voulez que je le dise. Moi, je, je suis sorti dire que c'est un problème canorie et pelle à ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas de, de produits agricoles. Il n'y avait pas de champ à ce temps-là. Et c'est des gens qui viennent du Nigeria qui attaquent certains villages. Et moi, j'ai dit, j'ai lancé, lancé le cri d'alarme. J'ai appelé le, le maire de la commune de Chetimari. J'ai fait le déplacement. Je l'ai trouvé dans son bureau à Chetimari. J'ai dit, mais monsieur le maire, il eh, y a une crise qui est là, mais que personne ne parle. Et vous-même, en tant qu'autorité, vous ne parlez pas. Le maire a accepté. Il m'a parlé sans langue de voix, sans mâcher ses, ses mots. Il m'a dit, mais tu as raison, ce que tu as dit là, c'est un, co un conflit intercommunautaire entre Canori et Pelle. Bon, J'ai fait mon reportage, le reportage a passé sur Doti Vélé. Le ministre a appelé tous les chefs traditionnels de la zone pour dire, mais allez-y, vraiment trouver une solution. Et même le maire a été félicité par rapport à ce qu'il m'a dit. J'ai fait le reportage. Et mais ils ont été félicités, ils ont été encouragés, les chefs traditionnels, le chef, tra le chef de canton de Chetimari, le chef de tribu Pell, Ngelbe, Foulatari, ils sont partis, ils ont fait une mission dans la région. Et mais jusqu'à aujourd'hui, le problème, c'est fini. Là, on peut que vous retrouverez en partie magazine de cette édition sur la situation socio-économique et sécuritaire dans la région de Difa. Cérémonie officielle de réouverture du cabinet médical Marie Stops situé au quartier Basura de Niamey, un cabinet qui fait la promotion de la planification familiale. C'était en présence du directeur du cabinet du ministère de la Santé publique et bien d'autres invités le compte rendu. C'est par cette chanson dédiée à l'ONG Marie Stop qu'a débuté la cérémonie de réouverture du cabinet médical Marie Stop International après s'être conformé aux différentes prescriptions légales à la matière. Cette réouverture a enregistré la présence des femmes du quartier Bassora et Talagé, preuve que ce cabinet médical leur est dédié en leur offrant un service de qualité en planification familiale. Ce cabinet médical est situé au quartier Bassora, occasion pour le chef du quartier de saluer le ministère de la Santé publique qui a permis son implantation dans son quartier. Le gouverneur a également remercié l'ONG Marie Stop pour cette réouverture. Le représentant de Marie Stop International a quant à lui axé son allocution sur leurs prestations sur le territoire nigérien. À travers nos interventions de qualité, nous contribuons à la réduction du taux de mortalité et de morbidité nationale, et également à l'atteinte des objectifs ambitieux du taux de prévalence contraceptive moderne de 12 à 50% pour l'horizon 2020. En effet, depuis le déploiement de nos différents canaux de prestations au Niger, nos cliniques mobiles, nos MS Ladies, nos centres médicaux, nous avons pu fournir des services de planification familiale à 50 820 clientes en 2018. Pour l'année 2019, nous avons pu toucher au 31 juillet 2019 47 127 clientes.
Cela montre l'importance de nos actions sur le terrain aujourd'hui. Les cabinets médicaux de Marie Stops Niger offrent toute la gamme des méthodes de contraception autorisées par l'État depuis juillet 2016, date d'ouverture. Ils offrent aussi d'autres services en santé de la reproduction. La réouverture de ce cabinet médical Marie Stop vient appuyer la direction régionale de la santé et de reproduction selon le directeur du cabinet du ministère de la santé publique. C'est qu'une réunion ce matin et la cérémonie de réouverture du cabinet médical de Marie Stop Niger dans la ville de Niamey. Qu'il me soit permis de rappeler que dans le cadre de notre rôle régalien de régulation, nous avons en toute responsabilité décidé de la fermeture du centre de santé familiale Marie Stop afin de lui permettre de se mettre en règle par rapport aux différentes prescriptions légales à la matière. C'est aujourd'hui une réalité et dans ce cadre, je tiens à féliciter les cadres de mon département ministériel et les responsables de l'ONG Marie Stop Niger qui ensemble n'ont ménagé aucun effort pour atteindre ces résultats nobles. Ce nouveau cadre vient appuyer la direction régionale de la santé publique de Niamey en vue de renforcer la couverture sanitaire de la communauté urbaine en matière d'offres de services en PF de qualité au bénéfice des populations urbaines et périurbaines. Ensuite vient le moment tant attendu, celui de la coupure du ruban et la visite des locaux. À Marie Stop, on aide les femmes à avoir des enfants par choix et non par surprise. Mieux pour avoir des renseignements et ou conseils sur la santé reproductive et la planification familiale, Marie Stop dispose d'un numéro, le 488, que vous pouvez appeler. Ouverture à ce matin au premier arrondissement communal d'un atelier sur le dialogue multi-acteur régional sur les prestations des services sociaux de base. Un atelier d'une journée, cet atelier d'une journée est présidé par le secrétaire général du premier arrondissement de Niamey, le compte-rendu de Nafis Zakou et Sadou Demi. Organisé par la coalition nigérienne des associations syndicales et ONG de campagne EPT Niger, ACPT Niger, en partenariat avec Contrepart International, cet atelier de dialogue multi-acteur régional sur les prestations des services sociaux de base vise la mise en œuvre des activités du projet de plaidoyer pour le renforcement des capacités des communautés en vue des actions citoyennes pour des services sociaux de base accessibles et de qualité pour tous, notamment en éducation et en santé. Occasion pour le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 1 d'appeler les participants à être assidus à cet atelier vu son importance. Au vu de l'importance de votre, votre travaux pour cette unique journée, je vous demande d'être assidu pour que les travaux ici de votre atelier soient pérennes et profitable, comme vous avez dit, à la population, en général et particulièrement celle de commune Yamea 1. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général d'Asso EPT Niger a souligné le menu de cette rencontre. Durant une journée, à mettre ensemble les différents résultats issus des dialogues multi-acteurs communaux et proposer des solutions, des actions et des recommandations qui serviront de communication de base, de réflexion de cet atelier. Chaque CVC, CRVC sera animé, sera mené à faire une communication sur les propriétés et les engagements souscrits lors des dialogues multi-acteurs communaux sur les prestations des services, le livre blanc, etc. Les travaux des groupes seront engagés afin d'affiner, d'amender ces priorités. Après, vous aurez établi un tableau de bord incluant les actions à mener et les délais d'exécution. Espérons enfin qu'au cours de cet atelier de dialogue régional sur les prestations de services sociaux de base, tous les participants seront animés d'une bonne volonté qui leur permettra de s'investir au cours de ces réflexions afin d'aboutir à des résultats escomptés. Des diplômes en droit de l'université Abdoumoumoun de Niamey et de celle de Tawa ont été rejetés au concours de la magistrature pour le compte de l'école de formation judiciaire du Niger. Les raisons de ce rejet dans ce reportage a signé Hamza Sakou et Halidou Bouraima.
Plus de 200 dossiers des étudiants de l'université Abdoumoumouni et de Tawa, candidats au concours de la magistrature au compte de l'école de formation judiciaire du Niger, rejetés pour incompatibilité des diplômes fournis par ces universités. Pourtant, ces mêmes diplômes ont été toujours acceptés par cette école, excepté cette année. Chaque année, le concours est organisé sur la base d'un diplôme, c'est-à-dire la maîtrise classique, et le master 1 qui est équivalent à la maîtrise classique ou bien un master 2. Cette année, dès au début, le premier arrêté portant euh, ouverture de ce concours, ils ont fait fi de l'équivalence. Ils n'ont pas mentionné l'équivalence. Donc, aussitôt constaté cet état de fait, nous, nous avons alerté le ministère pour dire que cette année, le concours qui est ouvert, il n'y a pas euh, la notion équivalence. Ils étaient partis, ils ont rectifié. Suite à ça, et nos euh, écrits, parce que le, euh, le recteur de l'université Abdoumouni a écrit au ministère des enseignements supérieurs, qui à son tour a écrit au ministère de la justice, garde des Sceaux, pour lui dire que euh, ces, ces, ces étudiants, c'est-à-dire les étudiants des deux universités publiques, Tawa et, et l'université Abdoumouni, sont censés concourir sur la base du master 1. Maintenant, on nous a dit d'aller déposer les dossiers, c'est OK. On a passé le message à nos camarades candidats, ils ont déposé leur dossier. À la suite de ces dépôts, il y a eu ce qu'on appelle le comité chargé de la sélection. Et à notre très grande surprise, nous nous sommes vus, c'est-à-dire nos camarades ayant fait l'objet de dépôts, se sont vus être rejetés. N'est-ce pas une remise en cause de l'enseignement reçu dans ces différentes universités C'est l'université qui nous enseigne à travers nos enseignants. L'université est étatique. Le diplôme est national et c'est un diplôme universitaire. Rejeter nos camarades, ça revient à remettre en cause la formation d'une université tout entière. Pendant que ceux qui ont statué au niveau du comité, d'autres sont partis à la magistrature sur la base des licences. Les autorités en charge de l'enseignement supérieur et le ministère de la Justice sont interpellés pour résoudre cette situation qui n'honore guère le pays et bloque les étudiants, pour la plupart enfants des pauvres, restés au pays pour poursuivre les études. Le volet reportage de cette édition s'intéresse à l'utilisation des produits aphrodisiaques. Ces produits qui sont utilisés par les femmes et par les hommes ne sont pas sans conséquences sur la santé. Le reportage est de Balki Satahiru et Aboubakar Soleil. Communément appelés Kayamata, les produits aphrodisiaques sont des substances d'origine végétale, animale ou encore alchimie. Ils sont utilisés dans le but d'augmenter les performances sexuelles. Dans notre société, on constate une utilisation abusive de ces produits par les femmes et hommes. Une utilisation qui, à long terme, pourrait avoir des conséquences graves sur la santé. Ils ont quelques effets secondaires, mais la majorité de ces effets secondaires sont modérés. Et ils peuvent être supportés par les malades. Et il peut y avoir quelques problèmes dans certains cas. Les effets secondaires, c'est surtout vasculaire sur le plan au niveau des vaisseaux. Et ça peut être aussi digestif au niveau du tube digestif, comme ça peut être sur les muscles. Et comme ça peut être au niveau oculaire, c'est-à-dire sur les yeux. Quoi. Et comme ça peut être au niveau cutané. Mais la majorité de ces effets sur le plan vasculaire, c'est surtout les maux de tête qu'on appelle céphalée. Ça peut donner des maux de tête, ça peut donner une rougeur du visage. C'est-à-dire qu'on sent que son visage est devenu un peu rouge. Et sur le plan digestif, c'est des problèmes d'estomac. Ça peut donner quelques gastralgies. On sent quelques petites brûlures, mais qui sont passagères. Et sur le plan musculaire, c'est des douleurs au niveau des muscles. On peut sentir quelques douleurs musculaires qui, qui sont passagées, des douleurs au niveau du dos, qu'on appelle des dorsalgies. Ça également, c'est passager. Maintenant, il y a des troubles visuels que ça peut donner. Souvent, on a des sensations qu'il y a des picotements au niveau des yeux. Ça également, tout ça, c'est des effets qui passent dès que l'effet du produit passe. Au vu des multiples conséquences néfastes que l'usage des produits aphrodisiaques engendre sur la santé, le médecin prodigue des conseils aux utilisateurs. Il faudrait, avant d'utiliser ces produits, avoir une consultation médicale. Il faut faire une consultation médicale. 
il y a les chirurgiens urologues qui sont disponibles pour donner beaucoup d'amples informations et pour prendre correctement en charge ce genre de malade. C'est les personnes les plus appropriées pour prendre ce genre de malade en charge. Donc il faut faire une consultation à l'avance. Il faut consulter pour voir s'il n'y a pas d'autres maladies associées chez la personne qui vont aggraver la situation. Enfin, les utilisateurs de ces produits doivent prendre conscience des dangers auxquels ils sont exposés. C'est pour cela qu'il est bon d'abuser un médecin avant de se lancer dans la prise de ces produits. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition. Dans une interview accordée à la télévision Labari, le journaliste Laon Boukar, également correspondant de Daoutivele Haoussa de Difa, a procé la situation socio-économique et sécuritaire de la région. Très bonne réception. Depuis 2015, euh, la première attaque de Boko Haram à, à Bosso et une partie de Difa, et la population vit dans une uh, psychose très sévère. Très sévère parce que aujourd'hui on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, on a vécu vraiment des moments très très difficiles et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train de vivre cette situation très difficile parce que rien que ça, ça fait quoi, deux semaines, il y a eu une incursion de ces terroristes dans un village de Gueskerou où ils ont tué à 12 jeunes. Donc, avant-hier également, avant-hier, il y a eu un enlèvement à Garin Wanzam, le chef de village de Barwa qui s'est déplacé pour s'installer à Garin Wanzam. Le chef de village a été enlevé. Chaque jour que Dieu fait, si ce n'est pas des enlèvements, ce sont des tueries. Donc, on est, on est en train de vivre dans une psychose vraiment très sévère, comme je le disais tantôt. Mais bon, probablement, peut-être avec l'arrivée de ce nouveau gouverneur dans la région, qui est natif de la région aussi, qui est une personne très avertie, peut-être, on pense que peut-être il y aura des solutions, comme déjà euh, vous avez vu, et quand on l'a nommé gouverneur, quand il est parti à Difa, l'accueil qui lui a été réservé, la population pense que cette personne est peut-être la mieux indiquée aujourd'hui pour vraiment sortir de cette situation qu'on est en train de vivre très difficile. Euh, il connaît très bien la situation de Difa, il n'a pas coupé avec la population, je le dis parce que en tant que journaliste, j'ai échangé également avec lui, j'ai échangé avec euh, presque toute la, 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 la plupart de la population avec qui j'ai échangé aussi par rapport à la nomination de Issa Lamine comme gouverneur. Je pense que avec euh, nos collaborations, avec la collaboration de la population, avec euh, euh, sa nomination, on pense que peut-être euh, dans un bref délai, même si ce n'est pas bon, aujourd'hui Aujourd'hui ou demain, on pense que peut-être la situation va s'améliorer parce que c'est au juste la guerre de Boko Haram, ce n'est pas une guerre typiquement militaire. C'est une guerre aussi peut-être que les civils aussi peuvent contribuer à remédier. Et tout ça là, c'est en quelque sorte c'est l'injustice. Ce sont là les mal gouvernances qui ont créé ce genre de situation. Dans nos, dans nos pays qui souffrent de cette crise de Boko Haram, quand tu prends le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger, les gens sont, sont laissés à eux-mêmes. Peut-être il y a l'injustice, il y a le manque de, de se concentrer vers ces jeunes. Et bon, ils ont eu des occasions pour partir, s'enrôler dans cette situation, pour venir combattre leurs propres parents. Donc je pense que nous sommes en train de vivre une situation très difficile. L'État a fait ses efforts, a montré ses capacités. Néanmoins, bon, cette affaire, au lieu de, que, que, que ça se diminue, ça ne fait que s'aggraver. Il y a des complicités internes parce que, que dès qu'il y a une incursion pour enlever des gens, leur cible d'abord, ils étudient leur cible par des complicités. Sinon, moi, je, je vais vous donner une anecdote. Euh, un ami un collègue euh, qui m'a donné une information, mais moi, ça m'a vexé. C'est-à-dire qu'il y avait un pêcheur qui est parti au lit du lac Tchad il n'y a même pas deux mois ou trois mois de cela. Maintenant, il préparait ses, ses matériels de pêche quand il y a eu cinq, cinq jeunes de BH qui ont surgi sur lui. Ils lui ont dit, mais attends, toi là, on t'a bien fumé un moment là. Il dit, non, 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 lui, il ne fume pas. Ils lui ont dit, mais ce n'est pas toi qu'on a vu, ça fait deux semaines, à Ningimi et à côté d'un camion, un camion qui regardait vers l'est, tu étais, toi, tu regardais aussi vers l'ouest, 
avec une cigarette à main. Il dit dès qu'on lui a dit ça, il lui a dit mais mona fait qui Mona fait. Et autant nous dire que tu es abandonné de nous dire que tu ne filmes pas. Nous on t'a vu. Maintenant il dit le lendemain il a plié, il a plié bagage, il dit non ça je ne peux pas rester. Il est reparti. Donc vous voyez ce que ça veut dire qu'il y a des complicités, même au niveau interne. Et ces complices, bon, c'est difficile de les, de les voir à, 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 à visu, mais quand même, je crois que s'il y a vraiment des prières, des de, de renseignements, et, avec, et il faut avoir la confiance aussi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens... Dès qu'on t'affecte à Adifa, soit tu sois FDS ou un agent de service de l'État, à Adifa, tu vois que tout le monde est Bokara. Au juste, ça, c'est frustrant. On ne peut pas dire que tout le monde est complice, tout le monde est Bokara. C'est vrai, tu peux être un peu réticent, mais quand même, tu ne peux pas dire que tout le monde est Bokara. C'est aussi cette idée un peu souvent qui fait mal. Souvent, quand on donne des informations aussi, il y a des gens qui donnent des informations crédibles. Si, par exemple, moi, en tant que journaliste, si tu me donnes l'information, je sais qui me donne des informations crédibles, qui ne me donne pas. Et même si ce n'est pas une personne crédible qui me donne de l'information, à moi de vérifier par mes d'autres sources si vraiment ces informations-là sont crédibles ou elles ne sont pas crédibles. Donc, ce qui veut dire que moi, vraiment, j'attire l'attention des uns et des autres que quand on donne de l'information, il faut vérifier. Et souvent, maintenant, aujourd'hui, moi, je te dis, hein, j'ai échangé avec beaucoup de gens il y a des gens qui disent que je ne donne pas l'information. Parce que tu donnes l'information, toi-même, on doit t'arrêter, on doit te demander, on doit te faire des de percussions pendant une semaine, deux semaines, s'il vous plaît. Maintenant, si on donne de l'information, c'est vraiment à vous de vérifier est-ce que ces informations-là sont crédibles et comment il faut gérer ces informations. Donc, c'est une façon de dire que cette guerre, elle n'est pas uniquement... Pour les militaires, elle n'est pas uniquement pour la population, mais c'est une guerre qui concerne tout le monde. Tout le monde, j'ai dit. Même si vous êtes à Niamey, aujourd'hui, cette guerre de Difa vous concerne parce que l'État est en train de dépenser de l'argent pour cette guerre de Difa. Mais si tu es à Niamey, cette guerre, ça te touche. Aujourd'hui, tu sois à Gadez, tu sois à Tilaberi, tu sois à Dosso ou à Difa, cette guerre, c'est une guerre commune. Il faut que tout le monde apporte sa contribution pour que vraiment cette paix revienne au Niger et particulièrement dans la région de Difa. Quand la guerre a commencé à s'éclater, il y a eu l'État a suspendu la production du poivron, la production de poissons, la pêche. Donc, mais cette pêche-là contribue à autour de beaucoup de pourcents à l'économie nationale, l'économie même du pays, à part même l'économie locale ou l'économie entre la population. Et par exemple, la production de poivrons, tout le monde sait, la région de Difa, c'est une, une région bénie. Une région bénie, je le dis parce que dans le temps quand la paix régnait dans la région de Difa, mais la population de Difa ne se soucie pas aux problèmes de l'État ou bien aux subventions de l'État. Le, le dernier village de Difa, je te l'ai dit, au, au moment où la paix régnait, le dernier village de Difa, quand tu vas, tu vas trouver une moto, tu vas trouver l'antenne parabolique, tu vas trouver un groupe électrogène. Mais quoi de plus bon que ça mais avec cette guerre-là, aujourd'hui, la production, même maintenant, même maintenant, malgré que, bon, il n'y a pas un document qui est sorti clairement dire que, parce que le, les producteurs de poivrons sont, sont confrontés à des difficultés, par exemple, même si l'État a levé cette sanction de production, les gens produisent, mais il y, y a un problème de, de l'urée. L'urée, mais on dit que c'est les gens, les, les BH utilisent ça pour des armes. Mais l'urée, ça se vend au Nigeria, ici à côté, sur la frontière, ça se vend. Les gens produisent leur production avec euh, ces urées-là. Bon, moi, en tout cas, vraiment, les, je, je demande si vraiment l'État peut vraiment soulager ces producteurs-là avec ces urées-là. Parce que au juste, la terre s'est appauvrie. Donc il faut vraiment ces engrais-là pour que les productions euh, se fassent comme dans le temps. Donc, vraiment, les producteurs, moi, j'ai fait des reportages, j'ai deux, fait deux, trois reportages où les producteurs, vraiment, demandent à l'État pour vraiment euh, lever cette sanction de l'urée-là. Et d'autre part, 
Heureusement, et puis, avec euh, le ministre d'État, la fois passée, il a visité la région de Difa et les gens ont plaidé à, avec lui. Et ils ont et, levé les, la production du poivron, et, de, de pêche, et du poisson. Aujourd'hui, il y a même un marché de poisson à Difa, même si bon, ce poisson-là euh, n'est pas utilisé au Niger, c'est très transité pour partir au Nigeria. Quand même, pour l'économie nationale ou l'économie régionale, ça contribue parce que la douane profite de ça, la population également, les transporteurs. Donc c'est vraiment un ouf de soulagement. Mais néanmoins, sinon l'économie de Difa est vraiment est réduite au moins jusqu'à 30% aujourd'hui. Le journaliste, même s'il est confronté à des problèmes, de toute façon, lui, il est là que pour servir la population, pour servir ses auditeurs. Nous, en tant que journaliste, c'est vrai, même si on n'a pas accès à certaines sources d'informations, nous, on a, des, on a nos sources également. Dans tous les villages, moi, personnellement, je t'ai dit, dans tous les villages de la région de Difa, moi, j'ai partagé mes numéros au juste. Moi, j'ai laissé mes numéros, j'ai laissé mes contacts partout. Dès qu'il y a quelque chose, les gens m'appellent pour me dire, voici ce qui se passe et s'il y a possibilité, je me déplace. Mais bon, c'est vrai, je ne suis pas censé aussi, même si on n'est pas protégé, on n'est pas protégé parce qu'aujourd'hui, eh, quand tu vas voyager, par exemple, tu vas partir à, à Ningimi ou à Gaskeru, nous, on n'a pas ces, cette uh, chance d'être uh, accompagné. Et d'ailleurs, je ne veux même pas être accompagné, moi, par uh, les FDS. Je préfère partir faire mes reportages seul, mais néanmoins, je crois qu'il y a des difficultés vraiment de sources d'information. Par exemple, s'il y a une attaque, si aujourd'hui tu cherches une source officielle pour te confirmer ça, ça même, ça cause problème souvent. On voit que comme si nous, on, est contre, on, est, on, est, on va à l'encontre de certaines choses, mais si non, non, nous-mêmes, nous-mêmes, on veut que la paix règne dans la région, parce que moi, personnellement, je suis natif de Difa. Si aujourd'hui Difa prend feu, moi-même je prends feu. Et si aujourd'hui Difa vit en paix, je vis en paix aussi. Et si Difa ne vit pas en paix, je ne vis pas en paix. Donc, ce qui veut dire que nous-mêmes les journalistes à Difa, d'ailleurs, bon, on, on échange entre nous-mêmes collègues journalistes de la région de Difa, personne ne souhaite mettre de feu. Mais on veut, que, on veut contribuer à notre façon pour, que, pour dire qu'il faut remédier à telle chose. C'est ça ce qu'on fait. Nous, on appelle, on lance des appels, on fait des reportages pour dire... Par exemple, là, je vais te dire, donner encore une anecdote par rapport à un reportage que je fais et par rapport au conflit intercommunautaire qui s'est passé dans la commune de Chetimari. Il y a quelques mois, entre, entre agriculteurs et éleveurs, comme si vous voulez que je le dise. Moi, je, je suis sorti dire que c'est un problème canorie et pelle à ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas de, de produits agricoles. Il n'y avait pas de champ à ce temps-là. Et c'est des gens qui viennent de Nigeria qui attaquent certains villages. Et moi, j'ai dit, j'ai lancé, lancé le cri d'alarme. J'ai appelé le, le maire de la commune de Chetimari. Je fais le déplacement. Je l'ai trouvé dans son bureau à Chetimari. J'ai dit, mais monsieur le maire, il eh, y a une crise qui est là, mais que personne ne parle. Et vous-même, en tant qu'autorité, vous ne parlez pas. Le maire a accepté. Il m'a parlé sans langue de voix, sans mâcher ses, ses mots. Il m'a dit, mais tu as raison, ce que tu as dit là, c'est un, un conflit intercommunautaire entre Canorie et Pelle. Bon, J'ai fait mon reportage, le reportage a passé sur Dotivele. Le ministre a appelé tous les chefs traditionnels de la zone pour dire, mais allez-y, vraiment trouver une solution. Et même le maire a été félicité par rapport à ce qu'il m'a dit. J'ai fait le reportage. Et mais ils ont été félicités, ils ont été encouragés, les chefs traditionnels, le chef, tra le chef de canton de Chetimari, le chef de tribu Pearl, Ngelbeli, Fulatari, ils sont partis, ils ont fait une mission dans la région. Et mais jusqu'à aujourd'hui, le problème c'est fini. Pour être recruté maintenant avec les Chinois dans un bureau, il faut quitter Difa pour venir à Zender. Si tu as la chance d'être recruté, tu es recruté ou on t'amène de l'autre côté. Si tu n'es pas recruté, tu retournes. Il faut voir d'abord les frais de transport. Eh, mais les gens là d'abord, ces jeunes là d'abord, ils ont souffert, ils ne font rien. Aujourd'hui, tu l'appelles, tu lui dis de venir à Zender, même c'est très difficile pour payer les frais même des transports. Et Issa Lamine, il a pris le taureau par les cornes. Il a dit aux humanitaires, pour recruter un chauffeur, il dit, pour un chauffeur, il faut recruter à Difa, il faut partir à Niamey. Il dit, d'accord, le gars de Niamey, s'il si est à Difa, sur le Niger, on peut le recruter. Mais vous lancez l'offre à Difa, vous partez, vous faites vos recrutements à Niamey. Il dit, mais c'est l'injustice là qui a conduit, même qui a, fait, qui a créé Boko Haram. Donc il dit, avec lui, ça ne va pas. Et il dit, je donne deux mois 
à ces cabinets qui ont quitté Difa pour vers ses salaires à Zendera de répartir, sinon je vais prendre des mesures. Nous, toute la population a apprécié cet acte. Et j'ai vu sur le réseau, le ministre a répondu favorablement. Maintenant, si ces gens-là, d'abord aujourd'hui, les gens-là, c'est eux d'abord qui sont les plus concernés par cette situation-là. Il y a des jeunes, c'est vrai, il y a des jeunes qui sont restés, qui ne sont pas tentés par cette affaire de Boko Haram, qui sont restés malgré bon gré, malgré la situation difficile. Certains font des kabou-kabou, certains font des petits commerces, mais ça, là même, ça a disparu et ils sont restés dans cette même misère. Je crois qu'il est, il est grand temps de soutenir ces gens-là qui sont restés. C'est même les ceux qui sont partis. Cherchez à revenir. Cherchez à revenir parce que et quand il y a eu le gouvernement qui a lancé sa, sa main tendue vers les BH, les repentis de revenir, il y a au moins 200, 200, 210 qui sont revenus. Je suis allé, je suis allé avec eux au camp de repentis de Goudoumaria. C'est très bien. Mais moi, j'avais voulu que ce camp de repentis, ça soit accéléré pour permettre à ces gens-là d'apprendre ce métier-là et de les resserrer pour que les, ceux qui sont là-bas, qui hésitent de venir, voient ces gens-là sortir et revenir. Et c'est ça les difficultés aux, auxquelles sont confrontés. Ceux qui veulent revenir ne veulent pas revenir parce que ceux qui sont partis, ceux qui sont là-bas, ils ne veulent pas revenir parce qu'ils disent que moi j'ai échangé. Ceux qui sont dans le camp, qui sont appelés souvent, ils disent que bon, ils nous appellent, ils veulent revenir, mais nous-mêmes on n'est pas libérés. Ils disent, mais nous-mêmes, on est en prison, on ne va pas venir. Néanmoins, si maintenant, ceux qui sont là, presque maintenant deux ans, s'ils si avaient fini d'apprendre leur métier, ils sont insérés dans la, la vie courante, certainement d'autres voudront venir. Mais d'autres qui, qui sont libérés aujourd'hui, qui sont à Difa et font leurs activités, c'est déjà bien. Je crois que c'est une bonne méthode que, qui va permettre peut-être aux gens de jeter les armes. Mais, Maintenant, je reviens avec euh, ce qui s'est passé avec Issa Lamine. Aujourd'hui, toute la population est avec lui. Et moi, je, je l'ai interviewé. Il m'a dit, non, j'ai ma politique. Je n'ai jamais coupé avec Difa. Ça, c'est ce que Issa Lamine m'a dit. Il n'a jamais coupé avec Difa, malgré qu'il qu vit à Niamey. Chaque mois, chaque deux mois, il est dans la région de Difa. C'est sa région. Il dit, et chaque jour que Dieu fait, il communique avec les gens. Il connaît la réalité, la vie que la population de Difa vit. Mais il dit, je suis venu avec ma politique, mais je ne vais pas utiliser ma force de la politique, mais je vais utiliser, je vais échanger avec cette population même pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui ai posé une première question, j'ai dit, monsieur le gouverneur, maintenant, quelles sont vos premières directives, quelles sont vos premières euh, euh, attaques pour la région Il m'a dit, tu sais, ce n'est même pas la guerre d'abord de Boko Haram, c'est d'abord, c'est la situation très difficile que la population est en train de vivre. Il dit, la population d'abord, il souffre. Et aujourd'hui, il y a des situations, par exemple, quand tu verras le, tu verras le couvre-feu, les véhicules sont déposés à partir de 20h. Même si tu sors du bureau à 20h, tu es obligé de laisser ton véhicule pour marcher à pied. Et, et même pour marcher à pied, dans un quartier à un autre quartier, il faut faire des gymnastiques, il faut faire des contours. Toutes les rues sont barricadées avec des pinets. C'est un peu difficile. Il dit tout ça là. On va essayer de s'asseoir avec la population, on va échanger et maintenant voir avec même cette même population pour prendre des dispositions. Il dit, vous impliquez la population plus et plus la paix va revenir. Mais si vous rejetez la population, mais la paix ne va pas venir parce que la population ne va pas contribuer. Donc je suppose que c'est une bonne chose. L'État a bien vraiment a bien choisi le moment pour amener ces, euh, cette personnalité de la région, pour vraiment, peut-être, euh, surtout, moi j'ai vu sur le réseau, je n'ai pas vu les décrets, avec surtout certains officiers de la région qui ont été affectés dans la région. Je crois qu'avec la complicité maintenant de la population, je crois que peut-être on, on va sortir de cette situation.